Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am first year MBBS student and today I will tell you that for MCAT how I study physics and what mistakes I have did and what are the tips that you should follow so that your studying physics become easy. So the first point that I want to share and which is the very important is read book. You know what physics ke book hum students ko pahne mein thori difficult lagta hai because language jo book mein use hoi bhi hai it's a bit difficult to understand in the first place. Lekin agar aap isse ek do baar read kar lete ho then it will become easier. So aapne बुक ज़रूर पढ़नी है फिज़िक्स की क्योंकि अगर आप 2018 का पेपर देखें तो उस पेपर में जस्ट आई थिंक टू प्रॉब्लम्स थी और बाकी सब बुक की लाइनें थी एग्जैक्ट यहाँ पे बुक में जो वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई थी एग्जैक्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बुक में जो चीज़ लिखी हुई थी वो एग्जैक्ट आई हुई थी उस पेपर में लास्ट uh, ईयर का जो हमारा पेपर था उसमें बुक की लाइनें आई हुई थी बिकॉज पेपर जो होता है वो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ होता है कुछ टॉपिक जो होते हैं कुछ एम जो होते हैं वो इजी बने हुए होते हैं ताकि हर स्टूडेंट सॉल्व कर सके लाइक फ्राडे लॉ में कौन सा मेथड यूज़ हुआ हुआ है इट्स नॉट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वेलोसिटी की डेफिनेशन इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक्सक्लेशन के डायमेंशन इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो हर पेपर में और इवन हर पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं कुछ फिजिक्स में आसान होते हैं एंड इवन इन्हीं प्रोपोर्शन के हिसाब से कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी होते हैं लेकिन अगर 30 परसेंट ईजी दिया हुआ है तो 20 परसेंट आपको मुश्किल भी देंगे वो लोग तो आपको ईजी क्वेश्चन को अच्छे से करना है और इजी क्वेश्चन भी लोग इसीलिए ही मिस्टेक कर देते हैं ख़ास तौर पे फिज़िक्स में क्योंकि फिज़िक्स की बुक्स रीड नहीं करते विल गो विद द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स डेरिवेशन एंड प्रॉब्लम्स हम बुक को इग्नोर कर देते हैं लेकिन जब फिर बुक से वो डेफिनेशन उठाते के पूछते हैं क्योंकि वो बुक की लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट लिखी हुई है तो हम ड्यूरिंग पेपर उसको जज ही नहीं कर सकते कि वो हमसे पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन क्या है क्या रहा है सो अपनी बुक को ज़रूर रीड दें अगर आपको बुक को रीड देने में मुश्किल हो रही है फर्स्ट प्लेस में समझ नहीं आ रही क्या है तो अगर आपको कॉलेज वगैरह से कोई नोट्स मिले हैं तो पहले आप वो नोट्स पढ़ लें अगर नोट्स आपकी बुक से ही बने हुए लाइक अगर सिंध बोर्ड पढ़ रहे हैं तो सिंध बोर्ड की बुक से ही बने हुए तो इट्स लाइक एक्सलेंट आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी एक दफ़ा वो चैप्टर नोट से पढ़ लें लेकिन अगर आप एग्जाम्पल आप फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंटर आप हीट पढ़ रहे हैं तो हीट में पहले आप एक दफ़ा नोट से पढ़ लें नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ होगा हीट की डेफिनेशन जूल के यूनिट्स एंड ऑल सब देन टेम्परेचर एंड देन डेरिवेशन ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड ऑल सच तो आपको एक थॉरली रीड मिल जाएगी एक आपको प्रिसाइस समरी मिल जाएगी सब कुछ एक मैनेज वे में आपको अपने नोट्स से मिल जाएगा अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम आप नेट पे कोई वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आसान से फिज़िक्स समझाया गया है और अगर आप वीडियो देखने में आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप ध्यान ध्यान से एक एक बात पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी सो द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स If you have saw my chemistry video, so मैंने आपको उसमें कहा था कि आप अपने important points लिख लें अब वो important points अपने पेज के ऊपर भी लिख सकते हैं लाइक एज इट इज़ बात लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जाम्पल दी थी फिज़िक्स में आई हैव डिट समथिंग लिटल डिफरेंट और वो क्या है कि मुझे लाइक अगर कोई एक बात उस लाइन की समझ आई जो उस लाइन में बात लाइक घुमा फिरा के लिखी हुई है सीधी बात नहीं लिखी हुई लेकिन अब मुझे वो सही समझ आ गई है नेट पे पढ़ने के बाद या सब कोई वीडियो देखने के बाद या खुद से या टीचर ने लेक्चर दिया था तो आई हैव मुझे वो बात समझ आ गई है तो अब मैं उस बात को सिर्फ उस वक्त में समझूँगी मैं बुक में एरो देकर 
वो बात उसी जगह पे लिख लूँगी ताकि जब मैं बाद में पढ़ूँ तो मुझे वो बात सोचने में टाइम ना लगे कि इसका मतलब क्या था फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो भी बात मुझे इस क्राफ्ट में समझ आई मैंने वो उसी वक्त के लिए नहीं समझी मुझे जो भी कुछ समझ आया था उस वक्त मैंने सब कुछ उसके आसपास लिख दिया ताकि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूँ तो मुझे वापस से ये सोचने में टाइम वेस्ट ना हो कि ग्रेफ में बना हुआ क्या है या वो मुझसे क्या बताना चाह रहा है ये ग्रेफ तो अब मैं इसे लाइक अब मेरा टाइम बच जाएगा जब मैं नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर की रीड दूँगी तो आप भी इसी तरह जो बात लाइक बुक में ये बात ये टॉप पॉइंट मुझे समझ आया तो मैंने इसके बराबर में इसकी बात लिख ली जो कोई और बात समझ आई तो मैंने उसको उसी जगह पे लिख लिया है सो इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर यू टू रीड द नेक्स्ट टाइम जो फार्मूलाज वगैरह हैं ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ वापस बोल रही हूँ बुक के स्टार्टिंग में लिख लें या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो डेफिनेशन वगैरह हैं या तो आप ऊपर लिख लें ऐसी पेज पर स्टिक नोट्स लगा कर लिख लें या तो फिर आप इसे बुक के स्टार्टिंग में लिख लें लाइक आई हैव डेड इट फॉर चैप्टर हीट आई हैव राइट ऑल लाइक यूनिट ऑफ द कैलरीज एंड देन ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड देन आई हैव राइट इट ऑल कि मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा इसमें और जो जो मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊँगी लाइक ऑल द रिलेशन ये किस तरह ड्राइव हो ताकि मुझे बार बार बुक के पेजेस नहीं पलटाने पड़े मुझे एक ही जगह पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर मिल जाए दिस इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नाउ द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग फिजिक्स एस विच इज़ आर थर्ड टेप बी केयरफुल अबाउट यूनिट एंड साइंस एग्जाम सॉरी एम सी क्यूज में आपको यूनिट से कंफ्यूज करना बहुत आसान है लाइक फॉर एग्जाम्पल वन कैलरीज इक्वल्स टू हाउ मैनी जूल वन जूल इज इक्वल्स टू हाउ मैनी कैलरीज इवन सिंपल सिंपल किलोमीटर मीटर डेसीमीटर इन सब के यूनिट्स में आपको कंफ्यूज करना बहुत आसान हो जाता है उनके लिए हमें वो हमें ईजीली यूनिट्स में कन्फ्यूज कर देते हैं इसके अलावा लाइक uh, like, अगर आप देखें कॉम्पटन इक्वेशन है तो उसमें प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना होता है ये मिस्टेक मैंने की थी जल्दी जल्दी में आई हैव डोंट सी द एम सी क्यूज के ये बता रही ना एंड में हम जल्दी जल्दी में आसान चीज़ें भी गलत कर देते हैं कि मैंने साइन भी देखी थी कि मैं टिक कर रही हूँ कॉम्पटन इक्वेशन का कि मैंने प्लस पे सही टिक किया है कि माइनस पे टिक किया एंड मैंने घर आकर देखा कि मैंने गलत एम सी क्यूज़ पर टिक किया हुआ था उस वक्त सो so, जब भी सॉल्व कर रहे हैं लाइक वो आपको इस तरह दे देंगे टू माइनस टू माइनस थ्री फोर तो हमने जल्दी से देखा हमने प्रॉब्लम इतनी बड़ी सॉल्व करी टू आंसर आया टू लगा दो डोंट रश ऑन इट अब देखें टू आंसर है या माइनस टू है माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव है या ज़ीरो पॉइंट फाइव है तो साइंस का बहुत ध्यान रखें इस बहुत माइनर मिस्टेक है लेकिन मार्क्स पूरा चले जाता है इसके अलावा यूनिट में एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी है उसके अलावा आपने आंसर निकाला है किलोग्राम में उन्होंने आंसर लिख दिया है ग्राम में तो इससे आपने किलोग्राम वाला आंसर को टिक कर दिया है आपने यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया है तो आपकी इट्स लाइक मेजर मिस्टेक वो आपका एम आपका आंसर कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाता है इससे आपकी पॉइंट्स की मिस्टेक हो जाती हैं अगर आपने यूनिट को एक यूनिट को लाइक अगर आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपने सही कन्वर्ट नहीं किया है तो आपके मेन नंबर तो हो सकता है सही भी हो लेकिन जो पॉइंट्स मूव होते हैं जो आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो अगर आप ज़रा सी मिस्टेक हो जाती है तो यू लॉस्ट योर वन मार्क तो बी केयरफुल अबाउट यूनिट एंड साइंस ये मैंने मिस्टेक की थी प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं साइन वाले कॉम्पटन इफेक्ट का बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं हर जगह पे लाइक अगर आप यंग डबल स्लेट की इक्वेशन ले लें तो उसमें भी हमारे पास माइनस होता है इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बहुत सारे डेरिवेशन हैं जिसमें आखिर हमें माइनस लगा होता है तो जब भी 
वो क्वेश्चन आए तो ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देखें कि जिस जगह पे माइनस था उसी जगह पे माइनस है जिस जगह पे प्लस है उसी जगह पे प्लस है उन्होंने रिवर्स तो नहीं कर दिया है सो so, ताकि आप इजी क्वेश्चन में अपना मार्क्स नहीं गवाएं नाउ द फोर्थ थिंग इज डू एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम एज मैनी टाइम्स एज यू कैन बिकॉज जितनी ज़्यादा दफ़ा आप करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रॉब्लम में ग्रिप हो जाएगी एंड वो लाइक आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकोगे आपको फॉर्मूलाज याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज इन फिजिक्स एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री वी हैव अबंडेंट ऑफ फार्मूलाज तो आपको अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको अलग से फार्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी